ஹாய் வெல்கம் பேக் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற டூட்டோரியல் வீடியோஸோடைய லிங்க் அதே மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ராக்கிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த சேஞ்சஸ் இன் சாஃப்ட்வேர் த்ரூ அவுட் தி டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ முக்கியமாக வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து அந்த அந்த ப்ராக்ரஸை ட்ராக் பண்ணுறது அதில் நடுவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னால் அதை சால்வ் பண்ணுறது கரெக்டான ரூட்டில் தான் போய்ட்டுருக்கமா செக் பண்ணுறது கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ண அந்த அதை அதை ஓவராலாக கான்ஃபிகர் பண்ணி அதை மேனேஜ் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இன்டெக்ரிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ளஸ் டீம் கொலாபரேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ டீமுக்குள்ளே கொலாபரேஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் கோஆர்டினேஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு மாடியூல் இருக்குது ரெண்டு மாடியிலும் வந்து ரெண்டு தனி டெவலப்பர் செய்கிறாங்க பட் ரெண்டு மாடியிலும் டிபெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டெவலப்பரும் கோஆர்டினேட் பண்ணி இவர் என்ன வெரியபிள் யூஸ் பண்ணுறாரு இவர் என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறாரு அந்த டேட்டா இந்த மாடியில் இன்புட்டாக வரணும்னா என்ன மாதிரி வேணும்னு இவர் ஆல்ரெடி சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து கோ கோஆப்ரேஷன் அதே மாதிரி கொலாபரேஷனும் கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்தது ஆடிட்டிங் அண்ட் ரோல் பேக்கு சேஞ்ச் ரிக்வஸ்ட்டு பக் ஃபிக்ஸஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக இது பண்ணணும் சேஞ்ச் ரிக்வஸ்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரெக்கர்ட் சேஞ்சாக இருக்கலாம் பக் ஃபிக்ஸஸ்னால் எரரு இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் எஸ்சிஎம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஐடென்டிஃபை அண்ட் லேபிள் சாஃப்ட்வேர் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெலிவரபிள்ஸ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சோர்ஸ் கோடு டாக்குமெண்ட்ஸ் பைனரி லைப்ரரிஸு இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு நேமிங் கன்வென்ஷன்ஸ் வெர்ஷனிங் ரூல்ஸ் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து கிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கிட்டை வந்து மேலே கிட்டுக்கு மேலே க்ரியேட் பண்ண சாஃப்ட்வேர் நிறையா இருக்குது மேபி பிட் பாக்கெட் இருக்குது ஜிட்டப் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும் மல்டி சிங்கிள் டெவலப்பர் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி மல்டிபிள் டெவலப்பர் ஒரே ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோட் லாஸ்ட் ஆகக்கூடாது ரெண்டாவது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நம்ம கடைசியாக லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ண ஒரு பில்டு வந்து ஒரு வெர்ஷன் வந்து ஏதோ எரர் அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து ரிவோக் பண்ணி ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் ஆஃப் கம்மிட்டுக்கு நம்ம டக்குன்னு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து லோட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்களுக்காக வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் ஸோ இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டு இல்லை சில டேட்டாஸை எல்லாம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் யாரும் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கணும் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சன்கிட்ட வந்து அப்ரூவல் வாங்கணும் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதை செக் பண்ணி ஆத்தரைஸ் பண்ணி ஓகே கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் அடுத்தது கான்ஃபிகரேஷன் ஆடிட்டிங் வெரிஃபை தட் சேஞ்சஸ் வேர் இம்ப்ளிமெண்டட் கரெக்ட்லி ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணோமோ அந்த 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 கான்செப்டை கோடில் கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது பில்ட் அண்ட் ரிலீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேர் பில்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து அதை ஆட்டோமேட்டடாகவே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம நம்ம லேட்டஸ்ட் கோடை புஷ் பண்ணிவிட்டால் போதும் அதுவே வந்து சிஐசிடின்னு சொல்லுவாங்க கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நம்ம நம்ம டெவலப் பண்ணி கோடை புஷ் பண்ணிவிட்டால் போதும் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் என்ன அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் இருந்து வந்து ஆட்டோமேட்டட் டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூல்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த லேட்டஸ்ட் கோடை எடுத்து அதுவே பில்டு பண்ணி சாஃப்ட்வேர் வந்து லைவ்க்கு கொண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்து தேவையான இடங்களில் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட் பண்ணிடணும் சாஃப்ட்வேர் பில்டை ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம போய் டெப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன் இந்த சாஃப்ட்வேர் கன்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடு ஓவர் ரைட்டிங்கையும் வெரிஃபி வெர்ஷன் கன்ஃபியூஷனையும் நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து அவாய்ட் பண்ணிடும் ப்ளஸ் ட்ரேசபிலிட்டி முக்கியமாக யார் அந்த கோடை ஸ்பெசிஃபிக்காக சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அந்த கோடை யார் சேஞ்ச் பண்ணாங்கிற வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கும் அடுத்தது சப்போர்ட் ஸ்ட்ரோல்